The one thing as an iOS developer I have did multiple times is creating registration screens. और रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी ये होती थी कि यूजर जो भी ईमेल आईडी एंटर कर रहा है टू मेक श्योर दैट ईमेल आईडी इज वैलिड एंड इफ इट इज इन वैलिड आप एक मैसेज प्रॉम्प्ट करते हो यूजर को सेइंग दैट दी एंटर्ड ईमेल आईडी इज इन वैलिड सो ये फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए माई फर्स्ट थाट इज दैट आई यूज एन एक्सटेंशन मैं एक स्ट्रिंग एक्सटेंशन क्रिएट करता था उसमें एक फंक्शन एड करता था इन दिस केस इट इज इज वैलिड ई मेल यू कैन सी और अगर ईमेल आईडी वैलिड है तो इट यूज टू रिटर्न ट्रू अदरवाइज इट यूज टू रिटर्न फॉल्स सो इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो व्हाट आई हैव इज अ स्ट्रक्चर ऑफ यूजर जिसके पास एक फंक्शन है विच इज वैलिडेट एंड इन दिस फंक्शन व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक आई एम चेकिंग की जो नेम और ई ये दो प्रॉपर्टी हैं इस स्ट्रक्चर की इट इज एम और नॉट एंड देन इफ इट इज नॉट एम टी द लास्ट चेक दैट आई एम डूइंग इज वैलिडेटिंग द ई मेल विद देल्प ऑफ द एक्सटेंशन दैट आई हैव क्रिएटेड so far so good let's do one thing let's run it so you can say if everything is fine you're getting the message as user data saved or let's say agar email id invalid hai so in that case you're getting the message like email is not valid please enter valid email so far so good but now let's talk about extensions over here so extension ke case mein the basic definition of an extension is ki agar aap extension kisi bhi ek type pe create karte ho तो थ्रू आउट दी एप्लीकेशन वो टाइप आपने जहां कहीं पे भी डिक्लेयर किया हुआ है दे कैन इजीली एक्सेस दिस फंक्शन सो इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो व्हाट आई मीन इज कि अगर आप ईमेल की प्रॉपर्टी पे इस वैलिड ईमेल फंक्शन कॉल कर रहे हो इट मेक्स मोर सेंस बट सिंस यहां पे आपने एक्सटेंशन यूज किया हुआ है एंड नेम इज ऑल्सो ऑफ टाइप स्ट्रिंग आई कैन इजिली डू समथिंग लाइक दिस एंड देर इज नो स्टॉपिंग मी राइट बिकॉज यहां पर मैं एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ और जो नेम है वो भी स्ट्रिंग टाइप का है नाउ द फैक्ट इज कि मैं नेम में कभी भी ईमेल आईडी एंटर नहीं करूंगा एंड इवेंचुअली देर इज वन मोर फैक्ट इज कि जो नेम प्रॉपर्टी है वो इस फंक्शन को कभी कॉल नहीं करेगा बट आई थिंक अगर वो इस फंक्शन को कभी कॉल नहीं करेगा तो मेरे हिसाब से जो नेम प्रॉपर्टी है उसने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कभी एक्सेस भी नहीं करना चाहिए सो आई थिंक With extension, I cannot tell my extension कि मुझे ये जो function है वो सिर्फ इसी property के लिए चाहिए By default, it is a feature of extension कि आप extension किसी भी एक type पर define करते हो तो throughout the application आपने जहाँ कहीं पर भी वो type define किया हुआ है any other type can easily call this. So let's see how property wrappers helps us in avoiding this situation. So first what we'll do is like we'll see how we can define a property wrapper and then we'll see how we can implement the property wrapper. सो प्रॉपर्टी रैपर को डिफाइन करने के लिए जो सिंटेक्स यूज होगा सबसे पहले आपको एक एट्रीब्यूट लगेगा विच इज प्रॉपर्टी रैपर और जो प्रॉपर्टी रैपर है आप स्ट्रक्चर्स क्लास और इनम के साथ यूज कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स सेल्स ए स्ट्रक्चर एंड आई कॉल इट ई मेल प्रॉपर्टी रैपर प्रॉपर्टी रैपर को एक और प्रॉपर्टी लगती है इंटरनली विच इज रैप्ड वैल्यू the if you don't define it the swift compiler is going to complain about it so let's go ahead and define it and this is of type string hum ek aur property use karenge which is going to be a private property and i'll just call it value kyunki main is property ke upar operations karunga and jo bhi iska result hoga i'm going to assign it to this wrapped value so wrapped value is a computed property and as we have already seen in the computed property ka video sessions that we have a get and set in the set what i'm going to do is i'm going to say that the value is going to be new value and in get what i'll do is like i'll return something uh yahan pe return karne se pehle you can do two things like either you can just go ahead and simply return value lekin yahan pe value return karne se pehle mujhe kya karna hai ki mujhe ye check karna hai ki mera jo जो भी वैल्यू असाइंड है जो भी आपने स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है इस पर्टिकुलर वैल्यू को 
वो एक वैलिड ई मेल है या नहीं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा मुझे इस फंक्शन को कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करना होगा एंड आई जस्ट कॉल इट एज अ प्राइवेट फंक्शन और यहाँ पे सेल्फ की जगह पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशंस था तो एक्सटेंशंस पे आपने क्या किया सेल्फ एंड सेल्फ ओवर हियर मीन स्ट्रिंग यहाँ पे सेल्फ आप जब डिक्लेयर करते हो तो दिस सेल्फ मीन्स यूर डिक्लेयरिंग इट इन साइड स्ट्रक्चर सो वट वी नीड इज वी नीड ई मेल टाइप स्ट्रिंग आई थिंक वे गुड सो रिटर्न करने से पहले वट आई वॉन्ट टू डू इज आई वॉन्ट टू रन अ पर्टिकुलर कोड विच विल चेक whether the email id whether the string assigned to this particular value is a valid email id or not and if it is a valid email id to return the value otherwise you can return an empty string so so far so good yahan pe property wrappers ke bare mein ek aur cheez notice karne wali baat ye hai ki iske jo iska jo init method hota hai wo by default private hota hai तो यहाँ पे मैं अभी इनिट मेथड डिफाइन नहीं करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी दी एरर दैट यू विल गेट सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड शो यू हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द प्रॉपर्टी रैपर तो इस तरीके से आपने प्रॉपर्टी रैपर को डिफाइन किया हुआ है सो द इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी सिंपल तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ई मेल प्रॉपर्टी के लिए ये वाला प्रॉपर्टी रैपर चाहिए सो वट आई नीड टू डू इज ठीक इसके सामने आई कैन से ई मेल प्रॉपर्टी रैपर एंड दैट्स इट योर डन and now over here in order to implement it what i'll do is i would say email property wrapper aur yahan pe jo aapka email hoga wo aap assign karoge but as i said jo email property wrapper hai uska jo jo property wrapper se unke jo init method hote hain wo by default private hote hain and that's the reason why you're getting this error aur ye jo error hai wo ye bol raha hai ki jo aapka initializer hai वो इनएक्सेबल है बिकॉज इट इज प्राइवेट सो वट विल डू इस विल फिक्स दैट इन एट एन आल जस्ट कॉल इट ई मेल वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग और यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पर वैल्यू को असाइन करूंगा ई मेल वैल्यू सो ओवर हियर आई एल गेट रेड ऑफ दिस एंड आई थिंक वे फाइन so this is a small example of how you implement a property wrapper so what i can do right now is i can get rid of this code aur yahan pe hoga kya ki jaise hi email ki value get hogi to sabse pehle wo kya karega wo ye check karega ki jo bhi value assigned hai email mein wo ek valid email id hai ya nahi aur agar wo valid email id hai to wo value return hogi agar wo nahi hai to ek empty string return hoga so let me just go ahead and run this application so as you can see user data is saved because jo bhi humne yahan pe value assign ki thi wo ek valid email id hai so let me just go ahead and remove this at the rate so now when i run this you will get an error saying that name and a valid email is required and cannot be empty so yahan pe hua kya ki jaise hi aapne ek invalid email id enter kiya over here jahan pe validation apply hua usse pehle email ki value get hui and get hone se pehle we all know what happens is like our code runs jo ye check karta hai ki jo email id hai jo value assigned hai is particular property ko wo ek valid email id hai ya nahi hai so i think property wrappers in this particular scenario makes complete sense to me i mean rather than giving super powers to my entire application what i can do is i can write a consolidated property wrappers for a specific property and i think i should be good so this was one of the examples yahan pe aap property wrappers use kar rahe ho so in the case of extensions what you have seen is ki extensions ke case mein aapko itna zyada code nahi karna pad raha hai but property wrappers ke case mein aapko thoda sa code zyada karna pad raha hai but the benefit of that is ki rather than giving super powers to my entire application jahan kahin pe bhi string property defined hai that string property can just go ahead and call is valid email if i'm using an extension but mujhe aisa behavior nahi chahiye tha kyunki name jo hai wo उस फील्ड में कभी भी मैं ईमेल आईडी ऐड नहीं करूंगा सो इन दिस केस इट मेड मोर सेंस कि नेम शुड नेवर एवर इवन एक्सेस इस वैलिड ईमेल। सो व्हाट वी डिड इज वी यूज प्रॉपर्टी रैपर्स हम लोगों ने वो बिहेवियर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आइसोलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी रैपर्स सो वॉट वी कैड डू राइट नाउ इज वी कैन जस्ट गेट रेड ऑफ दिस एक्सटेंशन बिकॉज वी हैव प्रॉपर्टी रैपर्स नाउ लेट से 
अगर आपके पास एक और नया स्ट्रक्चर आता है ऑफ स्ट्रक्चर एम्प्लॉय एंड वी ऑल नो दैट एम्प्लॉय हैज नेम एंड ईमेल आईडी सो लेट्स स्टार्ट विथ ईमेल आईडी आई विल कॉल इट एम्प्लॉय ईमेल आईडी व्हिच कैन बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और नाउ यहां पे अगर आपको ईमेल आईडी वैलिडेट करना है सो व्हाट यू कैन डू यू कैन जस्ट rather than creating an extensions you can just say this is email property wrapper and the same code applies and i think you should be good so that was the introductory part about property wrappers if you have already using property wrappers then let me know ki aapne kaun se scenario mein use use kiya mention it in, in the comments and if you are new to this topic then please feel free to ask questions if you like this video then please give a thumbs up and if you are new to the channel then please subscribe that being said thank you so much for watching this have a nice day and happy i coding